खराब हो পাশের ঘরে বসে রয়েছে তো আমি আজকে তোমাদের একটা ঘটনা আমাদের রিলেটিভের সাথে ঘটেছে তার আগে দাদুর কথা বলি দাদু আগেও কালকেও যেরকম ছিল আজকেও সেরকমই বিশেষ উন্নতি হয়নি শারীর শারীরিক উন্নতি যেরকম ছিল সেরকমই শরীরে শরীরের কন্ডিশন রয়েছে বিশেষ বিশেষ ভালো না বিশেষ ভালো নয় শরীরের কন্ডিশন বাট বাড়িতেই রয়েছে এখন হসপিটাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে তো তোমাদের যে ঘটনার কথা আজকে বলবো এইখান মানে মানুষকে বিশ্বাস করা খুবই অনেকভাবে আজকাল স্ক্যাম হচ্ছে মানে শুধু যে ব্যাংকিং স্ক্যাম হয় সেটা ফোন করে তোমাকে তোমার ব্যাংক ডিটেলস চাইবে সে হাতে যে প্রতারিত হয় সেটা নয় কিন্তু অনেকভাবে প্রতারিত হয় এখন মানুষের তো এই প্রতারণ স্ক্যামটা খুব নতুন রকমের লেগেছে আমার আমার কাছে আর কি তো সেই ঘটনাটাই আমি আজকে শেয়ার করব আমাদের এক রিলেটিভের সাথে হয়েছে তো আমার এক বোন কাজিন বোন ওর এক ম্যাট্রিমোনিয়াল প্রোফাইল ম্যাট্রিমোনি সাইটে ওর প্রোফাইল দেওয়া ছিল আর কি তো এক ফরেনার বেঙ্গলি ফরেনার সাথে কথা হচ্ছিল ওর প্রায় ধরো ছ মাসের মতো কথা হচ্ছিল ওর ফ্যামিলির সাথেও কথা হয়েছে ফ্রেন্ডার ফ্যামিলির সাথেও কথা হয়েছে আর সাথেও কথা হয়েছে আর কি তো সব মিলিয়ে কথাবার্তা দুই ফ্যামিলির সাথেই কথাবার্তা হয়েছে তো ছেলেটা 
ডিসাইড করেছিল যে ছেলেটা কলকাতাতে এসে বিয়ের কথা ওই মেয়েটার ফ্যামিলির সাথে দেখা করবে মানে কাজেন আমার বোনের ফ্যামিলির সাথে কথা বার্তা বলবে আর কি বিয়ের কথা সে কারণে ওর ফ্যামিলিতে কলকাতাতে আসার কথা ছিল আর কি তো এই পর্যন্ত সব কিছুই ঠিক চলছিল তো আমার বোন খুব এক্সাইটেড ছিল এবং খুব আনন্দতে ছিল যে ও সরাসরি দেখবে এতদিন ওরা কোনো দিন ভিডিও কলেও কতদিন কথা বলেনি সব কথা হতো ওদের ফোনে কথা হতো হোয়াটসঅ্যাপে কথা হতো বাট কোনো দিন ওরা ভিডিও কলে কথা বলেনি কোনো দিন ফেস টু ফেস কথা হয়নি কোনো মানে কোনো কেউ কারোর মুখ দেখেনি তো খুব এক্সাইটেড ছিল ওরা মানে দুজনকে দুজনকে সামনাসামনি দেখবে বলে তো ছেলেটা আমার বোনকে বলেছিল কিছু এই মানে ইন্ডিয়াতে কিছু প্রপার্টি কিনবে সে কলকাতাতেও কিনতে পারে বা কলকাতার বাইরেও কিনতে পারে তো সেই কারণে আর বিয়ের জন্য কিছু টাকা পয়সাও শান্ত করে নিয়ে এসছিল আর প্রথম যখন ছেলেরা ল্যান্ড করলো ইন্ডিয়াতে প্রথমে ওদেরকে ফোন করেছে প্রথমে বললো যে ছেলেটার মানে লাগেজ মানে এয়ারপোর্টে আটকেছে রেজিস্ট্রেশনে আটকেছে রেজিস্ট্রার করতে হবে যেহেতু ফরেনার সেই জন্য অ্যাম্বাসি থেকে আটকেছে তো এয়ারপোর্ট অথরিটি আটকেছে তো মেয়েটাকে ফোন করেছে আমার বোনকে ফোন করেছে তো আমার বোন রিসিভ করেছে আমার কাকিমা রিসিভ করেছে আর কি কলটা তো কথা হয়েছে কথা হয়েছে তখন ওনার কাছে থার্টি থাউজেন্ড থার্টি এইট থাউজেন্ড রুপিস চাইল রেজিস্ট্রেশন কস্ট হিসাবে কারণ ছেলেটার এটিএম কার্ড এটিএম ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড কিছুই কাজ করছে না যেহেতু ওর ফরেন ব্যাংক আর ইন্ডিয়ার ব্যাংকে তো ওর অ্যাকাউন্ট নেই যেহেতু ফরেনার সেহেতু ওর কার্ড ইস্যু মানে পাঁচ দিন লাগবে ওয়ার্ক করতে আর ওকে ও খুব মানে খুব অধৈর্য হয়ে পড়ছিল ও কলকাতায় আসার জন্য তো মেয়েটাকে খুব চাপ দিচ্ছিল পরিবারকে চাপ দিচ্ছিল যে তার তাড়াতাড়ি পে করে দিন টাকাটা এই এইট এই থার্টি থাউজেন্ড রুপি থার্টি এইট থাউজেন্ড রুপিস তাড়াতাড়ি পে করে দিন একটা ব্যাংক ডিটেলস পাঠিয়েছে ওদেরকে এই 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 ব্যাংক ডিটেলসে এই টাকাটা পাঠিয়ে দিন তাহলে আমাকে আমার লাগেজটা ছেড়ে দেবে আমাকে ও রিজিস্ট করে দেবে আর কি এয়ারপোর্ট থেকে এই বলা হয়েছিল তো এটা শুনে আমার আমার কাকা আর কাকিমা আর আমার বোন ডিসাইড করে যে পে করে দেবে বিশ্বাস করেছিল ছেলেটাকে সম্পূর্ণ এতদিন কথা বলেছে ফ্যামিলির সাথে কথা বলেছে তো সম্পূর্ণ টাচ করে যে তারপর তো এসে ছেলেটা বলেও ছিল যে আমি পে করে আমি পেমেন্ট মানে গিয়ে আপনাদেরকে পেমেন্টটা করে দেবো আপনাদের টাকা আপনাদের রিটার্ন করে দেবো আমার কাছে ক্যাশ আসছে আমি গিয়ে আপনাদেরকে পেমেন্ট করে দেবো যে এটাই বলেছিল মানে ছেলেটা আর কি আমি আমি যতদূর শুনেছি আর কি তারপরে তারপরে তো ওদের কন্ট্যাক্ট ছিল আর কি ফোনে ফোনে মানে ছেলেটা ছেলেটা কন্টিনিউ ওদের সাথে কন্ট্যাক্টে ছিল আর কি তো তারপরে অ্যাম্বেসি থেকে টাকাটা পেল অ্যাম্বেসি অ্যাম্বেসি থেকে টাকাটা পেয়েছে কনফার্ম করেছে ব্যাংক ট্রান্সফার করেছে সেই টাকাটা দিয়েছে তার পরের দিন পরের দিন ছেলেটা কল করেছে যে আমি এখন এয়ারপোর্টে আছি দিল্লিতে ওরা ল্যান্ড করেছিল প্লেনটা দিল্লি থেকে কলকাতাতে আসবে আর কি মানে ওরা আসছিল হচ্ছে লন্ডন থেকে ছেলেটা আসছিল লন্ডন থেকে দিল্লিতে মানে ইন্ডিয়াতে ল্যান্ড করেছে হচ্ছে দিল্লিতে দিল্লি থেকে ইয়ে কলকাতাতে আসবে তো পাউন্ডে টাকা নিয়ে এসেছে তো পাউন্ডের ভ্যালু তো বুঝতেই পারছো তো আমাদের টাকার তুলনায় অনেকটাই ভ্যালু কারেন্সির ভ্যালু অনেকটাই 
তো তখন আবারও ফোন করা হলো অ্যাম্বুলেন্সের থেকে আবারও বলা হলো যে ছেলেটা চেকিং হয়েছে লাগেজ তখন দেখা গেছে যে টাকা অনেক টাকা নিয়ে এসছে পাউন্ডে ছেলেটা প্রায় ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে দু কোটি টাকা নিয়ে এসছে ছেলেটা তো সেই কারণে তার জন্য একটা ইন্স্যুরেন্স পে করতে হবে যেহেতু ছেলেটার কার্ড কাজ করছে না আবারও সেই মেয়ের বাড়িতেই আবারও বলল যে এক লাখ টাকা ইন্স্যুরেন্স দিতে হবে তখন ওই মেয়েটা আর কি আমার বোন আর কি আমাকে ফোন করে যে এরকম এরকম হচ্ছে তখন আমার একটু স্ট্রাইক করেছে আর কি যে এরকম এরকম মানে এটা একটা স্ক্যাম নয় তো তখন আমি আমিও আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি আমার মা মাকে বলেছি মা বলছে যে এটা একটা স্ক্যাম হলেও হতে পারে তখন আমরা আমি আমি আর মা আলোচনা করে ওর মা বাবাকে বললাম যে এই এক লাখ টাকাটা পেমেন্টটা করিস না ও তোরা দেখ কি করে তারপরে ওরা ওই এক লাখ টাকাটা যেটা রেজিস্ট এই ইন্স্যুরেন্সের জন্য টাকাটা দিতে মানে চেয়েছিল আর কি ছেলেটা সেই কারণে সেই এক লাখ টাকাটা পে করেন তো সেই আবারও এম এস থেকে বলছে তারপরে ছেলেটা বলছে যে আমার নইলে গভর্নমেন্টের কাছে সব টাকা চলে যাবে আমার এত কত কত বললো হ্যাঁ প্রায় দুশো পাউন্ড মতো এনেছিল বোধ হয় সামথিং দুশো পাউন্ড কি তিনশো পাউন্ড বোধ হয় এনেছিল ছেলেটা তো এত টাকা নিয়ে এসছিল মানে বিয়ের পারপাসে আর বিজনেসের প্রপার্টি কেনার পারপাসে এবং সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে ছেলেটার প্রপার্টি যে কিনতে এসছে কারো এজেন্টের কাগজ বা কন্ট্যাক্ট কিংবা কিংবা কোনো কার্ড কিছুই দেখাতে পারছে না তো সেটা এমবাসি থেকে মেয়ের বাড়িতে জানিয়েছে তো মেয়ের বাবা আর কি মানে আমার কাকা আর কি বলেছে যে আমি তো সেই আমি আমি শুনেছিলাম যে ও প্রপার্টি কিনবে এখানে বাট কি কোন এজেন্সিতে কিনবে সেসব তো আমরা জানি না আর আমার বোনের সাথে আলোচনা করেনি যে এত টাকা নিয়ে আসছে ছেলেটা নিজে নিজেই ডিসাইড করে এত টাকা নিয়ে চলে এসছে এবারে এটা রিয়েল না ফ্রড কারণ তারপরে দেখা গেল একদিন পরে ওরা আবারও আবারও পরের দিন আর কি এই যেদিনকার ইন্স্যুরেন্সের জন্য টাকাটা চেয়েছিল পরের দিন সকালবেলা আমার কাকিমা আর কি বলে আমার বোনকে যে কল করতে অ্যাম্বাসিতে ছেলেটার ফোন ধরছিল না তো ওই জন্য অ্যাম্বাসিতে ফোন করেছে তখন বলেছে যে ছেলেটা নাকি ইউকে চলে গেছে তো তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে ছেলেটা ফ্রড ছিল আর কি নয় চোখ কলারে ওর ছিল হচ্ছে মানে বোন আমার বলেছে ট্রু কলারে ওর ছিল হচ্ছে একটা ফোন নাম্বার ছিল আর কি মোবাইল নাম্বার কোনো ল্যান্ড ফোনের নাম্বারও নয় ল্যান্ড ফোনের নাম্বার হলে পরে বিশ্বাস করা যায় না অ্যাম্বাসির নাম্বার কিন্তু একটা মোবাইল নাম্বার এটাও একটা সাসপেকশন যে একটা অ্যাম্বাসি অ্যাম্বাসি কি মোবাইলে চলে এই হাজার টাকা ফ্রড হলো আমার আমার পরিবারের মধ্যে থেকে তো এরকম এরকম আমার বক্তব্যটাই হচ্ছে অনেকেই রয়েছেন যারা অনেকের বাড়িতেই রয়েছে যারা মেয়েদের মেয়ে মেয়ে বা ছেলের বিয়ে মেয়েদের ক্ষেত্রেই বলবো যারা ভাবেন যে পাত্রর জন্য ভারত মাতৃমণি বা এরকম শাদি ডট কম বা আরও অনেক অ্যাপস আছে আমি আমি এই দুটো অ্যাপসের নামই জানতাম সেই জন্যই বললাম তো এরকম অ্যাপসে রেজিস্টার করেন আপনারা পেমেন্ট করেন হয়তো পেড পেড মেম্বার হন কিংবা পেড মেম্বার হনও না জাস্ট রিকোয়েস্টগুলো দেখেন 
বা কন্টাক্ট করেন প্রেস কনফারেন্স তো মানে প্রেস কম কি হয় কি না আমি জানি না যাই হোক মানে রেজিস্টার করেন বিয়ের জন্য তো এরকম ফ্রড ওখান থেকেও হয় তো সাবধান বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েও কিন্তু ফ্রড হয় স্ক্যাম হয় এটা একটা পন্থা এবং এভাবেও ফ্রড হচ্ছে তো এই আমার মনে হলো যে এটা একটা নতুনভাবে ফ্রড হয়েছে আমার পরিবারের মধ্যেই এবং ইন্ডিয়ান রুপিসে থার্টি থাউজেন্ড রুপিস থার্টি থাউজেন্ড রুপিস দিয়েছিল আমার পরিবার থেকে মানে আমার কাকিমারা এই হ্যাঁ কাকারা ওরা থার্টি থাউজেন্ড রুপিস দিয়েছিল ওদেরকে চেয়েছিল হচ্ছে থার্টি এইট থাউজেন্ড রুপিস বাট ওরা থার্টি থাউজেন্ড রুপিস দিয়েছিল তো যাই হোক তো থার্টি থাউজেন্ড রুপিস আমাদের ইয়েতে ইন্ডিয়ান রুপিসে অনেকটাই এমন তো একে একজনের এক মাসের স্যালারি তাই ভালো স্যালারি আর কি থার্টি থাউজেন্ড রুপিস ভালো স্যালারি আমাদের ইন্ডিয়াতে তো আর থার্টি থাউজেন্ড রুপিস আর্ন করতে অনেক কষ্ট করতে হয় তো এখানেই ভিডিওটা এন্ড করলাম যদি ভিডিওর কিছু তোমাদের ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট সেকশানে জানিও কীরকম লাগলো এবং খুব অ্যাভিয়ার থেকেও ভিডিওটা করার মতলবটাই হলো এই ঘটনাটা যদি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম কখনো যদি কেউ টাকা চায় কখনো কখনো যতই তাদের সাথে কথা বলো না কেন কখনো কাউকে টাকার পয়সার লেনদেন কারোর সাথে করবে না এটাই হচ্ছে মতলব আমার ভিডিওটা করা সবাই তো উদ্দেশ্যেই আমার ভিডিওটা যারাই দেখবে তাদের তাদেরকে এই মেসেজটাই দেওয়ার কথা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে সেটাই কাউকে পয়সা করে দিয়ে কখনো মানে নানা আনতেন পার্সোনালি না চেন তাকে কখনো স চোখে না দেখে থাকো পছনে খুব পরিচিত না হয়ে থাকে এরকম ভাবেও স্ক্যাম হয় তো যাই হোক ভিডিওটা এখানে শেষ করছি যদি ভিডিওর কিছু তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক একটু কমেন্ট করো এবং শেয়ার করে দিও ভিডিওটা খুব শেয়ার দরকার ভিডিওটার কারণ এটা এর এটা হচ্ছে নতুন একটা স্ক্যামের প্রক্রিয়া তো খুব শেয়ার করো ভিডিওটা এবং কমেন্ট করে জানিও কীরকম লাগলো ভিডিওটা নমস্কার